Wir wollen heute den WG vorstellen. Klassische Gliederung hier. Wir gucken uns erstmal an, was ist überhaupt das Konstrukt? Ja, und dann natürlich, warum braucht man diesen Test? Was sind die Anwendungsfelder? Ja, und dann wird die Bettina Schützhofer übernehmen und äh, Ihnen genau beschreiben, wie der Test aussieht, wie er aufgebaut ist, wie er bedient wird. Ja, und äh, wir haben einige Studien zur Validität durchgeführt, die werden wir Ihnen kurz präsentieren. Und äh, zum Schluss äh, werden wir noch mal ganz kurz praktische Anwendungen äh, erläutern anhand von äh, Interpretationshilfen, wie jetzt bestimmte Testausgänge interpretiert werden können. Ja, was macht der WG? Der WG, wie der Name schon sagt, erfasst die kognitive Fähigkeit, Wahrnehmungsgeschwindigkeit und eigentlich implizit auch die sensorische Fähigkeit des peripheren Sehens. Wir werden uns das gleich noch genauer angucken. Und hier ist erstmal ganz genau die Definition. Was versteht man eigentlich unter Wahrnehmungsgeschwindigkeit? Wir verstehen darunter die Fähigkeit, ganz viele Objekte, also Buchstaben, Nummern, Objekte, Bilder oder Raster, sowohl also schnell als auch genau zu vergleichen. Ja, und die Dinge, die verglichen werden sollen, können gleichzeitig oder auch nacheinander präsentiert werden. Und diese Fähigkeit schließt ein, dass ein präsentiertes Objekt mit einem erinnerten perzeptuellen Abbild dieses Objekts verglichen wird. Ja, und das impliziert eigentlich auch eine Bewegung. Ja, wenn ich sehe, dass sich etwas ändert in einer, in einer äh, optischen Szenerie, dann ist was passiert, dann hat sich eine Veränderung ergeben und die Sensitivität dafür wird auch unter Wahrnehmungsgeschwindigkeit gefasst. Beim peripheren Sehen, das ist äh, relativ klar, wir unterscheiden zwischen fokalen Sehen, ja, also äh, der, der Abschnitt der Retina, der Netzhaut, der eben die, die Phobia umschließt, also das, was wir fixieren. Und zusätzlich sind wir aber auch unterschiedlich gut in der Lage, das, was im peripheren Gesichtsfeld, also außerhalb der Retina passiert, wahrzunehmen. Und da hier sehr viel weniger äh, lichtempfindliche Rezeptoren auf der Netzhaut sind, geht es hier eher um Bewegung und auch große Objekte. Okay. Ja, jetzt die Frage, wozu braucht man diesen Test? Was sind Anwendungsfelder? Und eigentlich sehen wir drei Anwendungsfelder. Tatsächlich entwickelt primär wurde der Test vor allem für die Verkehrspsychologie, wo klar ist, dass sich Kraftfahrer einfach ein Bild machen müssen über das Verkehrsgeschehen, ja, worauf sie reagieren müssen, wo sie steuern müssen, wohin sie steuern müssen etc. Das ist, glaube ich, relativ klar und evident. Aber wir sehen auch Anwendungen im äh, HR, Human Resources Bereich, also so ein Personalwesen für bestimmte äh, Aufgabenbereiche, wo eben diese Fähigkeit wichtig ist. Aber heute sprechen wir über den dritten Anwendungsbereich und der ist im Sport. Ja, warum im Sport? Äh, ganz klar, sportliche Aktivitäten basieren auf einem komplexen Zusammenspiel sowohl von Aufmerksamkeits- und Wahrnehmungsprozessen, die dann psychomotorische, äh, äh, psychomotorisches Verhalten sozusagen ermöglichen, koordinieren, steuern etc. Ja, also das ist eine, tatsächlich ein, spielen kognitive Fähigkeiten eine sehr große Rolle für den Sportbereich. Äh, und äh, es zeigt sich auch, dass sozusagen Spitzensportler, also Menschen, die sehr hohe Leistungen in ihrem jeweiligen Sport erbringen können, dass die auch deutlich überdurchschnittliche kognitive Fähigkeiten haben, die ihnen das ermöglichen. Es gibt zwei Paradigmen in dieser sportpsychologischen Forschung und, und Anwendung auch. Ja, das eine ist der äh, Expert Performance Approach. Also hier versucht man ganz spezifische Fähigkeiten jetzt für eine eine äh, Sportart äh, wichtig und zentral sind, äh, sozusagen äh, da die Fähigkeiten zu ermitteln, zu messen etc. Ja, ich weiß nicht, ich denke da an Tennisaufschlag oder so, also ganz, ganz spezifische Dinge, die aber kritisch sind für eine spezifische Sportart. Äh, aber dann gibt es einen weiteren breiten Forschungsbereich, 
der sozusagen Sportarten und spezifische kognitive Teilfähigkeiten äh, versucht zu erfassen und zu diagnostizieren. Ja, also äh, hier geht es also um allgemeine kognitive, äh, ganz spezifische kognitive Komponenten, äh, die jetzt nicht äh, sportspezifisch sind, sondern eben auch generalisieren auf andere Bereiche, wie zum Beispiel den Verkehr oder, oder andere Wahrnehmungssituationen. Und der WTS Sport, also das Wiener Testsystem Sport Package, äh, bietet also den Anwendern hier ein, ein Paket von Tests an, die genau dafür relevant sind. Ja, und äh, man weiß inzwischen, es gibt viel Evidenz dafür, dass sich äh, Spitzensportler und Amateursportler eben nicht nur hinsichtlich Muskelkraft und Ausdauer und solcher Dinge unterscheiden, sondern eben auch in grundlegenden kognitiven Fähigkeiten, die jeweils für äh, die bestimmte Sportart also kritisch sind, konstitutiv sind. Ja, äh, wenn man dieses Paradigma jetzt nimmt, also einfach die Unterscheidung, wie unterscheiden sich Amateursportler von Spitzensportlern, äh, gibt es hier so einen Dreiklang aus drei basalen Fähigkeiten, nämlich einmal die visuelle Aufmerksamkeit, dann die visuelle Wahrnehmung und dann die exekutiven Funktionen, also die motorische Umsetzung dann von, von Handlungen. Ja, fangen wir an mit der visuellen Aufmerksamkeit. Äh, Sport, also viele Sportarten äh, äh, bieten sozusagen sehr komplexe und dynamische Situationen, äh, in denen Sportler präzise und schnell reagieren müssen ja, und auch ihre Aufmerksamkeit auf kritische Aspekte lenken. Ja, und hier zeigt die Forschung, dass Spitzensportlerinnen äh, sich sehr gut auf relevante Aspekte konzentrieren können und eben irrelevante Informationen, Aspekte ihrer komplexen visuellen Umwelt ausblenden können. Ja, das ist eine äh, Fähigkeit der Aufmerksamkeitslenkung. Dann äh, gibt es auch Unterschiede sowohl in der Flexibilität ja, der Aufmerksamkeitslenkung, also dass Spitzensportler schnell in der Lage sind, ein neues, neues Event, ein neues Ereignis zu identifizieren und dann die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, wenn das für ihre Situation relevant ist. Ja, und auch der, die, die Größe des Aufmerksamkeitsfokus variiert zwischen Profis und Amateuren. Also äh, äh, Amateure haben sozusagen weniger Kapazität, ja, die haben nicht so ein großes Aufmerksamkeitsfeld zur Verfügung. Ja, und in Meta-Analysen ergeben sich also zumindest mittlere Effektgrößen für äh, die Spitzensportler, ja, die also besser in der Lage sind, umweltfrei zu schnell und genau wahrzunehmen und dann eben darauf zu reagieren. Kommen wir zum nächsten, äh, zur nächsten großen Fähigkeit, das ist die visuelle Wahrnehmung. Hier äh, weiß man, dass so in diesen ganz grundlegenden Fähigkeiten wie Sehschärfe oder Tiefenwahrnehmung, also das, was man beim Augenarzt misst, äh, da unterscheiden sich Spitzensportler und Amateure gar nicht. Ne? Da sind die vergleichbar. Ja, aber dann sozusagen der Umgang mit dieser Wahrnehmung, also die Fähigkeit, sich schnell einen Überblick über eine komplexe Situation zu verschaffen, das ist eine ganz wesentliche kognitive Funktion, die natürlich, das ist klar, vor allem so in Spiel- und Mannschaftssportarten äh, ganz, ganz wichtig ist, ja, wo ich eine komplexe, sehr dynamische Situation habe und äh, Sportler eben mitkriegen müssen, da steht jemand frei, da greift jemand an, da ergibt sich eine Möglichkeit oder hier droht eine Gefahr durch einen Gegenspieler. Ja, also das ist äh, also äh, sozusagen ganz klassisch in Mannschaftssportarten. Aber nicht nur. Ja, es gibt natürlich auch in Einzelsportarten, weiß nicht, ich denke an Boxen oder Fechten. Ja, also äh, da äh, ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass man subtile Bewegungen des Gegners äh, erkennt, ja, dass der das Gewicht verlagert, um dann zu antizipieren, dass gleich ein Angriff erfolgt oder so. Auch das erfordert genau diese Fähigkeit, diese Wahrnehmungsgeschwindigkeit. Gut, wir wissen zusätzlich, dass auch die Gesichtsfelder, ja, also vertikale und horizontale Gesichtsfelder sind bei Spitzensportlern größer im Vergleich zu Amateuren. Die haben also eine größere Wahrnehmungskapazität, auch in der Peripherie. Und auch sehr interessant, selbst so ganz basale Fähigkeiten wie 
die Fixation, Fixationsdauern, also wo jemand hinguckt und wie lange, äh, das unterscheidet sich systematisch bei den äh, Spitzensportlern, die äh, haben sozusagen eine effizientere Informationsaufnahme als äh, Amateure, weil die sozusagen äh, länger und, und, und ohne Sarkaden auf relevante Dinge achten können, als Amateure das können. Ja, äh, es gibt tatsächlich schon umfangreiche Forschung äh, in denen, äh, im Sportbereich, in denen die Tests, die vom Wiener Testsystem für den Sportbereich angeboten werden, ja, und hier sehen Sie also über die verschiedenen Sportarten hinweg äh, äh, Referenzen, die sozusagen die Tests des Wiener Testsystems benutzt haben. Ja, von Fußball bis Fechten. Ich brauche das hier nicht äh, weiter ausführen. Das sehen Sie. Und äh, ein Aspekt, der von Laien oft übersehen wird, ja, auch äh, die eine Personengruppe, wo ganz, ganz hohe Anforderungen an die Wahrnehmungsfähigkeit gestellt werden, sind die Schiedsrichter, ja, die eben nicht nur das bei Mannschaftssportarten eben das Spielgeschehen im Blick haben müssen, sondern auch in der Peripherie, wenn ein, anderer, wenn ein Spieler plötzlich umfällt, ja, weil er irgendwie gefault wurde oder so, dann, dann äh, kennzeichnet es eben sehr gute Schiedsrichter, dass sie auch das äh, äh, mit, mitbekommen ja, und eben äh, sozusagen breiter Aufmerksamkeitsfokus äh, haben und da entsprechend darauf reagieren können. Ja, äh, was sind Herausforderungen für Trainer, Trainerinnen? Äh, ja, also wie können Sie Tests sozusagen für Ihre Arbeit benutzen? Äh, eigentlich geht es hier genau wie im, im Arbeitskontext um Auswahl, Platzierung, Training. Ja, das ist der, so dieser Dreiklang. Das heißt, erkennen, äh, was sind Stärken und Schwächen einzelner Athletinnen. Ja, also was, was können die besonders gut, was nicht. Dann daraus abgeleitet, also zu welcher Position passt ein bestimmter Athlet am besten aufgrund seiner sozusagen seiner Fähigkeiten. Und dann äh, kann es natürlich äh, auch sehr wichtig sein, Defizite bei Athleten zu erkennen, äh, die dann einen Trainingsbedarf definieren. Ja, unter der Voraussetzung, dass die Fähigkeit, um die es geht, auch trainierbar ist. Ja, aber ähm, das ist ja häufig der Fall. Wir wissen das aus dem Verkehr, dass auch hier in diesem Kontext äh, die, die, die Fähigkeiten zur der Wahrnehmungsgeschwindigkeit durchaus trainierbar sind ja, und die Defizite da auch verbessert werden können. Gut, also haben wir hier mit der sportpsychologischen Untersuchung die Möglichkeit, ein Profil von Stärken und Schwächen abzubilden, ja, die dann, die dann sowohl äh, für das Talentmanagement als auch eben über Trainingsbedarfe etc. Auskunft gibt und sozusagen optimalen Einsatz, eine optimale Betreuung von Sportlern ermöglicht. Gut, und daraus ergeben sich jetzt die Anwendungsbereiche für psychologische Tests insgesamt und hier den WG im Besonderen. Ja, also mit dieser Methode ist es möglich, Talente zu identifizieren, die also besondere Fähigkeiten haben in diesem Bereich. Man kann ein Profil von Stärken und Schwächen ermitteln mit dem WG und den anderen Tests des Wiener Testsystems mit dem Ziel, die Defizite zu kompensieren ja, und Stärken zu identifizieren um dann auch durch Trainingsmaßnahmen äh, Schwächen äh, auszugleichen ja, oder schon gute Fähigkeiten noch weiter zu steigern. Ich denke, das ist jetzt ein Überblick über die theoretischen Grundlagen und jetzt übergebe ich an äh, die Bettina Schützhofer, die jetzt konkret äh, den DG darstellen wird. Dankeschön. Ich darf Ihnen jetzt vorstellen, wie unser Wahrnehmungsgeschwindigkeitstest WG jetzt aussieht. Es gibt zwei Testformen, die Standardform S1, die sich aus je zehn verkehrs- und alltagsspezifischen Items zusammensetzt und die Testform S2. Das ist eine Testform mit ausschließlich verkehrsspezifischem Itemmaterial und zwar insgesamt 20 Aufgaben. Die Testdurchführungsdauer beträgt inklusive Instruktion und Übung circa zehn Minuten. Jetzt habe ich schon gesagt, 
der Wahrnehmungsgeschwindigkeit Test WG äh, beginnt oder hat, so wie alle Tests des Wiener Testsystems, eine Instruktions- und Übungsphase, die dann von einer Testphase gefolgt wird. In die Testphase kommt man nur, wenn man die Übungsphase gemeistert hat. Das heißt, wenn man sich, wenn man die Aufgabenstellung verstanden hat und auch die Beispiel-Items geschafft hat. So sieht das Schema der Reizdarbietung einer WG-Aufgabe aus. Man sieht zunächst für 1500 Millisekunden ein Fadenkreuz, dann kommt das erste Bild, dann kommt wieder für 1500 Millisekunden ein Fadenkreuz, um die Aufmerksamkeit auf das Bild ähm, schon zu fokussieren. Und dann kommt das zweite Bild und das erste Bild unterscheidet sich vom zweiten mit jeweils drei Bildunterschieden. Das heißt, der Wahrnehmungsgeschwindigkeitstest reiht sich in die Tradition der tachistoskopischen Aufmerksamkeitstests ein. Die Bildunterschiede sind kategorisiert in zentral und, und peripher, um eben auch überprüfen zu können, ob jemand stark auf die Bildmitte fokussiert, wie wir es von von Jugendlichen wissen und auch von Älteren oder ob wirklich das ganze Bild gut überblickt wird und auch periphere Bildunterschiede gut wahrgenommen werden können. Wir haben alle Bilder größenmäßig fixiert und das mit dem Hintergrund, dass es keinen Unterschied macht, ob man den Test mit einem großen Monitor oder einem kleineren vorgibt. Die Bildgröße ist immer ungefähr A5. Sie haben hier Screenshots vom Testablauf. So sieht das Fadenkreuz aus, das eben helfen soll, sich gut auf das Bild zu konzentrieren. Darbietungsdauer 1500 Millisekunden. Das wäre jetzt ein Beispielbild, das dann für eine Sekunde dargeboten wird. Dann kommt wieder das Fadenkreuz und dann kommt das zweite Bild, das sich vom ersten in drei Dingen unterscheidet. Hier sehen Sie das in der Gegenüberstellung. Es gibt eben zentrale und periphere Unterschiede. Das wäre jetzt ein Beispiel von einem Alltagsitem. Ähm, der Hintergrund, warum es Verkehrs- und Alltagsitems gibt, ist der, dass wir durch unsere Erfahrung im Verkehr mentale Skripts ausbilden, die uns helfen, dann im Verkehr schneller wahrnehmen zu können. Unsere Alltagsitems sind so unspezifisch, dass es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass man dafür mentale Skripts ausbilden kann. Das heißt, wir messen die Wahrnehmungsgeschwindigkeit, die Fähigkeit zur Überblicksgewinnung somit ziemlich unter Anführungszeichen rein. Das wäre zum Beispiel von einer Frühstücksszene. Und hier ist ein weiteres Beispiel, wo drei Jugendliche an einer Kletterwand turnen. Also hier ist es sehr schwierig, kognitive Skripts dafür zu entwickeln. Wir haben schon einige Studien mit unserem Test durchführen können. Die erste war ähm, zur Selektion des Itemmaterials an einer Bonner Schule. Dann konnten wir eine umfangreiche Studie mit mehr als 300 Jugendlichen in Österreich im Vergleich Stadt-Land durchführen, um zu überprüfen, wie sich diese Fähigkeit von 11 bis 18 Jahren entwickelt und um auch die psychometrischen Testeigenschaften bestimmen zu können. Und dann haben wir ein, äh, hatten wir die Möglichkeit, eine prospektive Längsschnittstudie auch zur Bestimmung der Kriteriumsvalidität an sechs polytechnischen Schulen in Österreich durchführen zu können. Und da haben wir äh, mehr als 400 Schülerinnen testen können. Und dann ähm, wurde der WG im Rahmen der, einer anfallenden Stichprobe von Fahreignungsuntersuchungen vorgegeben. Wir haben die Probanden, die zu mir ins Institut gekommen sind, und die verkehrspsychologische Untersuchung gemacht haben, gefragt, ob sie für Studienzwecke einen weiteren Test machen. Und das hat uns die Möglichkeit gegeben, eben einen umfassenden Datensatz für konvergente und diskriminante Validitätsbestimmung zu erheben. Unsere repräsentative Normstichprobe wurde im Schufried Testlabor erhoben und setzt sich aus 335 Personen zusammen. Einige dieser Studien sind auch bereits publiziert. Die Quellen sehen Sie hier und sie sind auch im Testmanual angegeben.
Kommen wir zur Validität des Wahrnehmungsgeschwindigkeitstests. Wir sind der Meinung, dass die Inhaltsvalidität recht gut gegeben ist, weil das Testmaterial natürlich vorkommende Alltagssituationen darstellt und alleine von daher schon eine höhe, hohe ökologische und Inhaltsvalidität gegeben ist. Zur Konstruktvalidität können wir berichten, dass der WG einen eigenen, ganz klar abgrenzbaren Faktor, ähm, Faktoren analytisch ergeben hat. Ähm, Professor Rainer Banse hat es vorher schon erwähnt, der Test äh, wurde, an, ähm, wurde im Zuge der Entwicklung eines Fahreignungsmodells entwickelt und, und ähm, produziert und da hat sich der WG als ganz klar eigener Faktor in unserer Studie mit den 330 Jugendlichen dargestellt. Wenn man sich den Entwicklungsverlauf der Wahrnehmungsgeschwindigkeit über die Lebensspanne ansieht, dann bekommt man auch ganz klare Hinweise für die Konstruktvalidität des Wahrnehmungsgeschwindigkeitstests. Sie sehen hier die gemittelten Profilverläufe der jugendlichen Normstichprobe und der erwachsenen Normstichprobe. Ähm, Sie sehen, die, die Linien geben, der Anzahl, geben die Anzahl der richtig gelösten Aufgaben wieder. Je höher die Linie, desto besser ist die Leistung. Was man hier sehr schön sieht, ist, dass die Alltagsitems, das ist die grüne Linie, deutlich schwieriger sind als die Verkehrsitems, was eben damit zu tun hat, dass es für die Alltagsitems kaum oder gar nicht möglich ist, kognitive Skripts zu entwickeln, während das im Laufe der Lebensspanne für die verkehrsspezifischen Items sehr gut funktioniert. Und die blaue Linie ist der Gesamtwert, der sich dann eben aus den alltags- und verkehrsspezifischen Items zusammensetzt. Was Sie hier sehr schön sehen ist, dass es kaum eine Verbesserung der Wahrnehmungsgeschwindigkeit im Alter von 11 bis 15 Jahren gibt. Mit 15 gibt es dann eine deutliche Leistungssteigerung bis 18. Das Fähigkeitsniveau pendelt sich dann auf hohem Niveau ein und nimmt dann langsam ab, wobei die Abnahme ab, ab ähm, Anfang, Mitte 40 dann recht deutlich wird. Das ist die schlechte Nachricht, wenn es um Wahrnehmungsgeschwindigkeit geht, dann beginnt der Alterungsprozess schon sehr früh. Aber Übung hilft hier, Übung und Erfahrung helfen hier sehr stark, auch lange zu kompensieren. Was uns aber doch hier sehr überrascht hat, ist, dass, dass es erst ab 15 zu einer deutlichen Leistungsverbesserung kommt. Und ich denke, das kann auch für den, für den Sportbereich sehr hilfreich sein, wenn man einfach weiß, okay, der kognitive Entwicklungssprung kommt hier erst relativ spät. Das deckt sich ganz gut mit der aktuellen Entwicklungspsychologie. Wenn man sich Studien ansieht ähm, aus den 70er, 80er Jahren, wo in dem Bereich sehr viel geforscht wurde, dann sind die Altersgrenzen relativ niedrig. Je jünger die Forschung, desto weiter werden die Altersgrenzen heraufgesetzt. Und das hat sich eben auch bei unserer Studie gezeigt. Die passt sehr gut in, in das aktuelle Studienfeld. Hier sehen Sie die gemittelten Leistungsverläufe bei der Fähigkeit des peripheren Sehens. Analog zur Wahrnehmungsgeschwindigkeit sieht man auch hier, es gibt kaum eine Leistungsverbesserung von 11 bis 15 Jahren und erst ab 15 zeigt sich ein stetiger, deutlicher Leistungsanstieg. Und auch hier sieht man, dass die Leistung bereits im mittleren Erwachsenenalter wieder abfällt und im höheren Erwachsenenalter dann rapide abnimmt. Hier sehen Sie die Korrelationen aus unseren Erhebungen zur konvergenten und diskriminanten Validität. Die Korrelationen mit dem adaptiven Verkehrsauffassungstest ATAFT sind alle in der erwarteten Richtung und in, in guter mittlerer Höhe. Und hier sieht man die Korrelationen mit dem Determinationstest DT. Auch die sind ähm, in der theoretisch erwarteten Richtung und auch in der erwarteten Höhe. Auch beim DT braucht es ähm, rasche Wahrnehmung, um schnell und richtig reagieren zu können. 
und auch, auch die Korrelationen mit dem Vorgänger des Arthafts, mit dem dachistoskopischen ähm, Verkehrsauffassungstest Mannheim und mit dem Wisket, der visuelles Erinnerungsvermögen erfasst, sind in der theoretisch erwarteten Richtung und Höhe. Also auch, auch von daher sind die Daten sehr zufriedenstellend. Schauen wir uns dann noch die Kriteriumsvalidität an. Hier war es eben möglich, die, die Personen, die zur Fahreignungsüberprüfung gekommen sind, auch nach ihrer Verkehrsvorgeschichte in den letzten Monaten zu fragen. Und es hat, es hat uns sehr gefreut, dass, dass sich hier auch ähm, sehr gute Ergebnisse zeigen. Je schlechter jemand im Wahrnehmungsgeschwindigkeitstest abschneidet, desto mehr Verkehrsunfälle berichtet er. Wir sehen hier eine signifikante Korrelation. Und das Gleiche gilt für die Anzahl der Führerscheinenzüge. Und das, obwohl Unfälle und, und, und Führerscheinenzüge statistisch seltene Ereignisse und somit auch wenig sensitive Kriterien sind. Aber trotzdem zeigt sich hier ein deutlicher Hinweis darauf, dass der WG kriteriumsvalide ist. Wir sind in Kontakt mit der Sporthochschule Köln und ähm, derzeit sind Studien zur Kriteriumsvalidität im Sportbereich in Planung. Jetzt möchte ich Ihnen noch kurz die Testvariable vorstellen. Unsere Hauptvariable heißt Wahrnehmungsgeschwindigkeit und ein hoher Wert in dieser Variablen bedeutet, dass die Testperson komplexe Bilder schnell und auch genau erfassen und vergleichen kann. Sie kann sich somit sehr schnell einen Überblick vor allem über peripher angeordnete Bildelemente verschaffen und ein präsentiertes Bild mit einem erinnerten Vergleichen und auch Unterschiede zwischen zwei Bildern erkennen und identifizieren. Zusammenfassend kann man sagen, dass der Wahrnehmungsgeschwindigkeitstest WG ein theoretisch gut begründeter und empirisch aufwendig validierter Test ist, der wichtige Informationen zu Wahrnehmungsgeschwindigkeit und zur Fähigkeit, sich rasch einen Überblick verschaffen zu können, im Alltags- und im Verkehrskontext darstellt. Und die Konstrukte, die der WG erfasst, das hat der Herr Professor Banse sehr ausführlich erläutert, sind wichtig für den Verkehrsbereich, aber auch für den ähm, Human Resources Bereich und für die Sportpsychologie.